Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег. И сегодня, на самом деле, мы поговорим о критическом мышлении. Да? Ну, что это такое? Много про это говорят. Я бы, скорее бы, сказал, что здесь идет речь о, о способности к суждению, о способности отделять м, правильную информацию от неправильной. Да? А, так сказать, быть в таком состоянии, когда тебя довольно сложно запутать. Ведь сейчас основную массу людей, много других людей стараются запутать и сделать так, чтобы они не очень понимали, что для чего. То есть они как бы вот основная масса людей находится в таком состоянии, что они а, при каждой новости, просто на них эти новости сыпятся какие-то, сыпятся, то у них там в 2020 году это там козявка всех, значит, значит, напала на всех, то еще что-то, то еще что-то, просто на них сыпятся, сыпятся, сыпятся эти новости, то у них доллар там подорожал, то подешевел, то, короче, там куда-то нужно ехать, там кого-то убивать. В общем, все вот это вот сыпется и э, люди которые это делают они тоже знают что нужно вот так вот завалить завалить человека и дать ему ответ на вопрос а что я должен думать по этому всему по поводу этого всего что я должен думать Лю люди такие объясните мне что я должен думать и тут появляются говорящие головы в телевизорах на экранах и объясняют вам что вам нужно думать да вот это тут уже как бы начинается там притягивание, там вот, знаете, там какую-то штуку могут хопа сделать там очень большой. Ну там нашли там несколько идиотов, которые в Мариуполе там их там, значит, арестовали. И у нескольких идиотов там были какие-то там наколки неправильные на теле. У нескольких из там из двух тысяч. Понимаете? Но вы поднимаете это и говорите, вот, вот, видите, что там творится. Ну, я не знаю, может быть, здесь у наших там молодежь посмотреть, может, у них там у кого-то что-то там найдется под майкой, только она скрывает. У людей, знаете, ну, бывают разные идеи, а, в общем, и не очень хорошие, и как бы... Поэтому вот эта идея, что а, вы а, скажите мне, что я должен думать. И очень много людей вам рассказывают, что думать. Из-за этого человек всего, из этого всего человек перестает значит, пытаться критически осмысливать то, что он получает эту информацию. У него теряется способность к суждению. Он склонен принимать какое-то данное, вот, просто ну, как истину, не истину, как опорную точку, я бы сказал. Да? Как с этим можно справиться? неоднократно было мной проверено. Я вам расскажу логику. Логика состоит в следующем, что человек подхватывает это данное и воспроизводит его. Воспроизводит. Он его не то, чтобы он принимает или не принимает, он просто от кого-то берет и воспроизводит. Вот, ну, например, там, ага, есть там, э, мне там молодой человек один говорит, есть, говорит, вот такая штука, клуб 27 еще за что такое? Вот там сколько-то там рокеров, музыкантов, певцов, значит, умерли в 27 лет. И там кого-то там перечислил, но у кого-то что-то совпало, там, да, в 27 лет кто-то там умер. А, но а, это данное как бы преподносится, да, что это такое явление есть. Может, это просто совокупность совпадений, может, еще что-то. Но человек его подхватил и воспроизводит. Он его не смог критически осмыслить. Он говорит, клуб 27 а, на мой взгляд, почему это происходит? Потому что человек а, недостаточно поупражнялся в воспроизведении. Воспроизведение – это воссоздание в точности чего-то. Это не связано с пониманием, это связано просто с банальным деланием того же самого. Человек говорит «кукушка», а другой человек говорит «кукушка». Человек говорит «трахте бедох», другой человек говорит «трахте бедох». Один человек машет рукой, другой человек машет рукой. Он не знает, что это значит. Да? Один человек говорит «О», и другой человек говорит «О». Это воспроизведение. Это просто вы делаете то же самое еще раз. Да? А то ли вы это делаете то же самое в ответ на что-то действие, то ли вы это делаете одно и то же действие каждый раз. Например, вы там моете посуду всегда одинаково. То есть вы просто воспроизводите. Вы каждый раз снова моете посуду. Берете тарелку, 
и помыли, поставили. Берем следующую тарелку и снова помыли, снова поставили. Это воспроизведение, да? Часть воспроизведения у нас идет на автомате. Вы это знаете, что как с мытьем посуды. Ну, в основном вы можете думать, мечтать там о чем-то, короче, а руки там сами, так сказать, ставят эту посуду. А это нельзя назвать воспроизведением, потому что это автоматизм. Да, это автоматическое действие. А, так же, как управление автомобилем, там, ходьба, а, значит, плавание. То есть это автоматизм, вы дума, делаете это и вообще не задумаетесь, как это, как это в общем -то, происходит. А, но самого воспроизведения в жизни человека стало очень мало. А, ранее человек шел там и учился очень много, многому от своих родителей. То есть вот крестьянская семья, ага, идем, делаем вот это, вот так копаем, он копает, вот так, значит, пропалываем, он пропалывает, вот так поливаем, он поливает, вот так мы убираем навоз от, то есть самый, от коровы, он убирает, вот так мы доем, он доет. Это просто воспроизведение. Ну, например, разжечь костер. Да, вы не можете разжечь костер механически. Вы всегда воспроизводите, вы всегда делаете это заново. Потому что, э, если механически, он часто у вас очень не горит просто-напросто. Так вот, э, недостаток воспроизведения в жизни обычного человека сегодня огромный. И он подхватывает что-то и воспроизводит его э, просто, как бы, даже с удовольствием, я бы сказал. Да? Потому что хоть что-то он воспроизводит. И вот эти данные у него заскакивают, он их воспроизводит. Это, ну, может показаться странным, может быть, это вот как бы я вам рассказываю, вам кажется, кажется это какая-то фигня, короче. Но это очень легко лечится. Вы просто а, помогаете человеку тем, что а, он что-то воспроизводит. Это может быть а, заучивание стихов, а, заучивание таблицы умножения. Это может быть ну, повторение каких-то действий, например, в виде тренировки. Да? В общем-то, ну, спортсмены многие вещи там по поводу, очень многих вещей еще перепроверят, у них всегда будет свое мнение. Потому что они понимают, как это работает, ну, даже не понимают, они способны воспроизводить, им не обязательно хватать все на лету. Они уже кое-что могут проверить на практике. Вот, вот это воспроизведение. Очень простое. Вы можете просто сесть с человеком, читать ему какой-то текст, чтобы он его повторял. Вы его читаете, он его повторяет. Вы читаете, он его повторяет. Можете спросить его, что он по этому поводу думает. И все. И воспроизведение само по себе приводит к тому, что человек а, приобретает, возвращает себе способность иметь собственное мнение. Да? Не просто хватать обы что, а просто собственное мнение. <как> Такое странное, конечно, вот данное может быть, но вот именно это воспроизведение, оно приводит к тому, что человек способен потом воспринимать данные и э, иметь по поводу них мнение, выносить суждения по поводу этих данных. Да? А воспроизведение не связано с пониманием. То есть вы там можете повторить за китайцем, йохоу или что они там говорят, а просто повторять. Ничего страшного, да? Это вы можете не понимать, что это за слово, но вы просто повторяете, как это мы когда шли в Египте, там в Луксор, и там, ну там русских там мало, но они, видимо, кто-то познали, что русские или что по говору, и там был парень, который кричал София Рота, российский силикон. Вот он как бы кто-то его что-то там научил, и он это просто Повторял. Он не знает, что это значит, но он просто кричит «София Рота, российский силикон», а русские смеются. Вот, в общем, воспроизведение само по себе позволяет человеку что-то, как бы иметь собственное мнение, иметь суждение. Это может быть воспроизведение, кстати, в виде физического труда. Это просто работа. Знаете, как бы наши родители говорили, не доходит через голову, дойдет через руки. Чистая правда. И если человек достаточно много делает действий по уборке, по ремеслу какому-то, по приведению в порядок чего-то, по протирке, в общем, 
разные самые вещи. Он просто это делает, делает и делает. Он будет совсем по-другому смотреть на мир. Он не будет хватать э, разные данные и, значит, это самое, и их выдавать, потом транслировать дальше. Не будет он так поступать. Он сможет э, достаточно э, критически подходить к любой информации, которая на него сваливается. Это ценное качество, и оно приобретается очень несложными вещами. Поэтому, знаете, не, не чурайтесь, значит, заставлять детей что-то делать. По дому что-то делать механическое что угодно понимаете не знаю вышивание крестиком лепка из пластилина еще что-то просто воспроизведение вот пусть они это делают то есть вы это делаете они это делают они там ну пасочки вот ребенок делает да он сделал пасочку разломал сделал пасочку разломал сделал пасочку разломал сделал пасочку разломал вам кажется бессмысленным это действие оно содержательное это воспроизведение он воспроизводит какое-то действие и с него будет больше толка, чем с того, который сидит и то самое, скулит там в этой же песочнице. Все. С вами был Анучин Олег. Надеюсь, это данное будет вам полезно. В нашем мире жутком э, огромного количества ложных данных и засилия там не пойми чего. До свидания. Пока-пока. С вами был Анучин Олег. Подписывайтесь и ставьте лайки.